தமிழ் பேசும் உறவுகளுக்கு வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி வந்து த விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய திண்டிவனம் அருகில் சே கொத்தமங்கலம் என்னும் இடத்தில் இருக்கின்றோம் இங்கு என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒருவர் மேய்ச்சல் முறையில் ஆடுகளை வளர்த்து மாதத்தில் லட்சக்கணக்கில் வருமானத்தை ஈட்டி கொண்டுள்ளார் அவரை பற்றி தெளிவாக போய் பார்க்கலாம் வாங்க அவர்கிட்ட போய் தெளிவாக ஒருத்தர் இப்போ ஆட்டு பண்ண ஆரம்பித்து மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்கும்போது அவங்க எத்தனை ஆடு வைத்திருந்தால் அவங்க குடும்பத்தை ரன் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி விளக்கம் சொல்லுங்க ஆடு வருஷத்துக்கு ரெண்டு குட்டியை போட்டால் போதுங்க ஒரு குட்டி ஐயாயிரங்க ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரே முறை குட்டி போட்டால் போதும் அந்த குட்டி போட்டு அதை காப்பாற்றினே போதும் ரெண்டு குட்டியும் பத்தாயிரங்க எந்த செலவனும் கிடையாது மேய்ச்சல் முறையில் மேய்ச்சல் செலவே உங்களுக்கு இல்லை செலவே ஜீரோ காஸ்ட் தான் ஆமாம் ஜீரோ காஸ்ட் அதிகபட்சம் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ஐநூறுரூவா டோட்டல் செலவு ஐநூறு தான் செலவு பண்ணுங்க ரெண்டு மாதத்துக்கு ஆயிரம் ரூபாய் டிவான் வாங்கி வந்து பண்ணால் போதுங்க அந்த டிவாமை மருந்து வாங்க டிவான் மருந்து வருஷத்துக்கு ஒன் இயர் தடுப்பூசி தடுப்பூசிலாம் காஸ்ட் அதிகம் கிடையாதுங்க ஆமாம் ஒரு ஆட்டுக்கு ஒரு ரூபா அளவுக்கு தான் வரும் தடுப்பூசி ஒரு ஆட்டுக்கு ஒரு ரூபா தான் வரும் ஆமாங்க கொட்டில் முறையை விட மேய்ச்சல் முறையில் தான் வருமானமே அதிகமாக சொல்ல வரீங்க கண்டிப்பாங்க ஆனால் ஆள் இருக்கணுங்க நமக்கு இன்னும் ஒரு நூறு ஆடு வச்சுனா நல்லா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ப்ரைவேட் கம்பெனியில் வாங்கக்கூடிய சம்பளத்துக்கு நேரடியாக வாங்கலாம் போல இருக்கு கண்டிப்பாக வாங்கலாங்க நூறு ஆடு கண்டிப்பாக மேய்க்கலாங்க ரெண்டு பேர் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம நமக்கு மேய்ச்சல் இடம் இருக்கு காடு பக்கத்துல நிறைய இருக்கு மேய்ச்சல்னா நூறு ஆடு ரெண்டு பேர் தாளமா மேய்க்கலாங்க நூறு ஆடு மேய்க்கும் போது வருமானம் குறைவா வராதுங்களா நூறு ஆடு தான் போதுங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு இருப்ப ஐம்பது ஆடு வருமானம் ஒரு ஆளுக்கு போதாதுங்களாங்க அஞ்சு லட்சம் ஒரு வருஷத்துக்கு போதாதுங்களாங்க ஆடு மேய்க்கிறவங்க நமக்கு மாசம் ஐம்பதாயிரம் போதாதுங்களா திரும்ப இரவு நேரங்கள்ல வந்து தீவனங்கள்லாம் கொடுக்கறது எதுவுமே கிடையாது இரவு நேர தீவனமோ உள்ள ஆடர் தீவனம் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் மேய்ச்சல் முறையில் தான் கொண்டு போய் மேய்ச்சல் மேய்ச்சி வளர்த்துறேன் சொல்கிறீங்க அப்புறம் எதுக்காக நீங்கள் கொட்டில் முறையில் இந்த பரண்மேல் செட்டு எதுக்காக அமைச்சிங்க ப நோய் தாக்குதல் கம்மியாக இருக்குங்க உனி பெயினு இப்போ மழை பெஞ்சுன்னா உங்கள் கீழே ஃபுல்லாக அப்படியே நசதியாக ஆகிடுங்க பரண்மேல தான் அந்த பிரச்சனை வராதுங்க ஆடு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குங்க இப்போ அந்த நோய் தாக்குதல் குறைக்கணுங்கிறதுக்காக பரண்மேல் செட்டு அமைச்சிருக்காங்க இப்போ நாலு நாள் தொடர்ந்து மழை பெய்யுதுன்னு வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ எவ்வளோ நம்ம மோடு தூக்கி போட்டுருந்தாலும் அந்த இடத்த சாணி மூத்திரம் போட்டுன்னா அந்த இடம் ஈரம் ஆகிடுங்க ஆடு மழை நினைச்சிட்டே வரும் அந்த ஈரத்தாட்ட படுக்கும் மறுபடியும் அதே சாணி இடம் மறுபடியும் மேய்ச்சலுக்கு போகும் மறுபடியும் நினைச்சிட்டே வரும் அங்கே ஃபுல்லாக ஈரம் ஆகிடுங்க நாலு நாள் மழை பெஞ்சா காயாதுங்க மேய்ச்சலுக்கு போகிறதால நம்ம மேலே இருக்கும்போது வந்து ஃப்ரீயாக காஞ்சிடுங்க இப்போ இதுக்கு ரெண்டு இது ரெண்டாயிருத்துங்க ஃபஸ்ட் இது போடு இது வந்து போயருக்கும் போயருக்கும் கொடியாடு சாரி ஜமுனா ஜமுனா தலைச்சேரிக்கும் பிறந்ததுங்க அது போயருக்கும் ஜமுனா தலைச்சேரிக்கும் பிறந்தது ஃபஸ்ட் இது ரெண்டு குட்டி போடுதுங்க ரெண்டு குட்டியுமே ஐயா இப்போ ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் போடுதுங்க ரெண்டுத்தையும் பத்தாயிரம் கொடுத்துருங்க ரெண்டாவது இப்போ சனியாக இருக்குங்க அடுத்து சனியாக இன்னும் ஒரு பத்து நாளில் குட்டி போட்டுருங்க திரும்ப எவ்வளோ நாள் சனியாச்சுங்க அது இது நாலரை மாதம் முடி முடிஞ்சிடுங்க இன்னும் ஒரு பத்து நாள் அதிகபட்சம் ஒரு பதினாலு சனை போட்டுருங்க குட்டி போட்டுருங்க இப்போ சனியாக இருக்குங்க அது சனியாக இருக்குது இப்போ ஆமாம் ஒரு பத்து நாளில் ஒன்று குட்டி போடும் இந்த ஒன் இயர் அடுத்த ஜனவரி ஏப்ரல் மே வரைக்கும் வருங்க அந்த குட்டி காப்பாற்றினே அது போதுங்க அடுத்த ஏப்ரல் வரைக்கும் ஆமாம் அந்த குட்டி காப்பாற்றினா அது பத்தாயிரம் வந்துருங்க அதுக்கடுத்து ஒன் இயருக்கு ரெண்டு குட்டி போட்டால் போதுங்க எனக்கு நம்ம வந்து பெரிய ஆடுங்க சின்ன ஆடுகளை போய் முட்டிடுவோம் அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இருக்குல்ல அது ஒரு சில ஆடு ரெண்டு ஆடு மூணு ஆடு இருக்குங்க அதை மட்டும் கட்டிடுவாங்க எது முட்டுதோ அதை மட்டும் கட்டி அதை மட்டும் கட்டிடுவாங்க அதுவும் கட்ட மாட்டாங்க எல்லாம் இப்போ ஒரு இருபது முப்பது ஆடு எல்லாம் ஃபுல் சனையில் இருக்குங்க ஓஹோ பத்து பதினஞ்சு நாள் குட்டி போடுற மற்ற ஆடுகள் போய் முட்டி சேனை கரு களைஞ்சிறது அதனால தான் அதனால தான் மற்ற ஆடு எதுவும் போய் முட்டாதுங்க இதுவும் முட்டாதுங்க திடீர்னு கோவத்தில் ஒரு டைமில் அடிச்சிடும் அதனால அதை நான் கட்டி வைக்கிறேங்க மேக்சிமம் முட்டுறதில்ல உங்கள் ஆடுலாம் ஆமாம் முட்டுறது இல்லைங்க என்ன ஸ்டார்டிங்கில் வாங்கினு வர புதுசில் முட்டுங்க வாங்கி அந்த போய் என் மந்தையிலேருந்து இப்போ நீங்கள் பத்து ஆடு வாங்கி போகிறீங்க பக்கத்து மந்தையில் பத்து ஆடு வாங்கி போகிறீங்க உங்கள் பத்து பேர் தனியாக நிற்பாங்க அவங்க பத்து பேர் தனியாக நிற்பாங்க ஓ அவங்களுக்குள்ள தான் சண்டை வரும் அப்படி தான் வரும் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா அவர் இருக்குது நம்ம கொஞ்சம் உஷாராக வச்சுருக்கணுங்க அதுக்கப்புறம் எதுவும் முட்டாதுங்க உங்கள் இதில் நான் எதுவும் எதுவும் பிரச்சனை இல்லைங்க இப்போ இன்றைக்கி இன்றைக்கி பிறந்த குட்டி வந்து திரும்ப அது ஈத்துக்கு வரும்னு சொல்லுவாங்களா சினை பருவம் அது எவ்வளோ நாள் பிடிக்குங்க அந்த மேய்ச்சல் நாள் வளர்க்குறப்ப மேய்ச்சல் இல்லையா அது ஒரு எட்டு மாதம் ஆகுதுங்க எட்டு மாதம் கண்டிப்பாக
தலைச்சேரி சில ஆடுகள் ரெண்டு குட்டிலாம் தலைச்சேரி ரெண்டு போடுங்க போயரம் ரெண்டு போட்டுருக்கு ஆனால் நம்ம நாட்டு ஆடு கிராஸ் பண்ணும்போது ஒன்று தான் போடுதுங்க ஒன்று தான் போடணும் தலைச்சேரி ஆமாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு கூட போடுறதுங்க அதுக்கு ரெண்டாயிரத்தில் ஆமாம் சில ஆடுகள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேய்ச்சல் மேலே ஓட்டி வளர்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு குட்டி தான் ஈவன் தன்மை இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆடலாம் எனக்கு கழிச்சு கட்டிடுவீங்களா இல்லை வச்சுருப்பீங்களா அதான் சார் நம்ம என்ன வச்சுருப்பேன் ஏன் என்ன காரணம் அந்த ஒரு குட்டி போட்டோன்னா நாலே ஆறு மாதன்றது நாலு மாதத்தில் அந்த ஐயாயிரம் விற்றுருங்க அந்த குட்டி ஒரு நாலுங்க ஆறு மாதம் நாலே மாதம் நாலே மாதம் விற்றுருங்க அப்போ அதுவும் லாபம் தான் இருக்கும் ஒரு குட்டி போட்டால் லாபம் தான் குட்டி போட்டதாங்க எனக்கு லாபம் ரெண்டு குட்டி போடுறதால ஒரு குட்டி தாங்க இல்லை சில பேர் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா குட்டி ரெண்டு குட்டினா தான் அந்த ஆட்டை வச்சுருவீங்க இல்லை அந்த ஆட்டை கழிச்சு கட்டிடுன்னு தான் சொல்லுவாங்க எனக்கு ஒரு குட்டி போட்டு அந்த ஒரு குட்டி வந்து இப்போ ரெண்டு பேர் சாப்பிட சாப்பிட ஒரு 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 ஆள் சாப்பிட்டு வளர்ந்தா எப்படி இருப்பாங்க ஆ ஓகே வெளியிலேருந்து வந்து பார்க்குறவங்களும் அதான் பிடிக்கும் ஓ ம் அந்த இடத்துல விரும்பி வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க அதை தான் விரும்பி வாங்கிட்டு போவாங்க ம் ஐநூறுரூவா சேர்த்து சொன்னாலும் அதை வாங்கிக்குவாங்க சேர்த்து சொன்னாலும் வாங்கிப்பாங்க ரெண்டு குட்டி போட்டுருந்தா வச்சுக்கோங்க ஆ ரெண்டு எப்படி தான் வித்தியாசம் தெரியுங்க அது வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்கும் ஒன்று சின்ன பிரசமாக தான் இருக்கும் ஒரு குட்டின்னா பட்டுன்னு வளமாக இருக்கும் அதை வாங்குறவங்களும் பட்டுன்னு வாங்கிக்குவாங்க நன்மைகள் என்னென்ன நன்மைகள் மேய்ச்சல் இல்லைங்களாங்க மேய்ச்சல் என்ன நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்குதுங்க வந்து மேய்ச்சல் முறையில் நமக்கு அதிக நிலம் தேவையில்லை ம் புரியுங்களா ஷெட்டு போடுற இடம் தான் போதும் ஷெட்டு போட மட்டும் இடம் தான் போதும் இடம் தான் போதுங்க ஆ மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இயற்கை முறையிலே வந்து நோய் எதிர்ப்பு நிறைய கிடைக்கும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் யாரும் ஃபுல்லாக வேப்பம் தடை சாப்பிடுவோம் ஆ புரியுங்களா ஓட்டு மேம் இப்போ விட்டமா நெட்டுக்க வேப்பம் தடை சாட்டிகிட்டே போவோம் வரும்போது சாட்டிகிட்டே வரும் ம் அதே பாதி பேர் சாப்பிடுங்க அதுங்க அதுக்கப்புறம் அங்கே போய் வேலையில் மே எடுத்து தனிங்க அதான் இப்போ இயற்கை மொழி மேயும் போது பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் கொஞ்சம் டிவன் பண்ண மாதிரி தான் இருக்குது ஆடுங்க நல்லாவே இருக்குங்க ம் சளி தொல்லை ரொம்ப இல்லைங்க ஸ்டார்டிங்கில் நான் வந்து ஷெட்டில் வச்சுருப்பேங்க ம் கல்லக்கொடி போடுவேன் கோ கோஃபை வெட்டி போடுவேன் வேலி மசாலா வெட்டி போடுவேன் எல்லாம் வெட்டி போட்டு தண்ணி வைப்பேங்க ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு அவங்க தண்ணி குடிப்பாங்க எல்லா ஆட்டுக்கும் சளி பிடிச்சிக்குங்க உடனே எல்லா ஆடு சளி பிடிச்சிக்கும் எல்லா ஆடும் சளி பிடிக்கும் காரணம் என்னென்னா இங்கே இருக்கிறதுங்க வந்து நம்ம வந்து எவ்வளோ தேவனம் கொடுத்தாலும் அது நம்ம வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா தண்ணி குடிக்க 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 நம்ம தண்ணி கொடுத்துட்டே இருப்போங்க ஆமாம் ம் அது தண்ணி குடிச்சிட்டே இருக்குங்க இப்போ இப்போ ஒரு புண்ணாக்கு கரைச்சி வச்சோமா அந்த தண்ணி குடிச்சிட்டே தான் இருக்கும் ஆ அதுனா இப்போ தான் சளி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருதுங்க ஓ சளி பிடிக்க அப்படி ஆரம்பிச்சு மேட்சில் அப்படி கிடைங்க மாட்டும் ஃப்ரீயாக மணி நான் பன்னெண்டு மணிக்கு போகிறது நாலு மணிக்கு கூட தண்ணி குடிக்குங்க ம் அண்ணா தண்ணி குடிக்க ஆமாம் அது வந்து கீழே குடிஞ்சு பொறுமையாக திட்டமாக குடிச்சிட்டா மாட்டும் மேய்ச்சல் கிளம்பிடுங்க தண்ணி எதிர்பார்த்து மேயாதுங்க இப்போ வெய்ய நல்ல மட்டும் தான் தண்ணி எதிர்பார்க்கும் புரியுதுங்களா மேயும் திட்டமாக தண்ணி குடிக்கும் சளி வச்சு சொல்ல வரலைங்க அதே மாதிரி பனியில் ஓட்டினா சளி பிடிக்கும் நாங்கள் பனியில் ஓட்டுறது இல்லை பதினொன்றரை மணி பன்னெண்டு மணி பதினோரு மணிக்கு மேலே ஓட்டுவாங்க ஏன்னா இந்த பனியில் இருக்கும்போது அதில் ஈரம் ஈரத்தோட சாப்பிடுவோம் ஆமாம் ஈர அப்போ பிரச்சனை வருன்றதால அந்த டைமில் ஓட்டுறது இல்லைங்க அது புதுவாகவே வந்து அதுக்கு உண்டான தேவையான சத்து என்னவோ அந்த இது கரெக்டாக போய் சாப்பிடும் கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்க ஆ சிலது வேலிக்கத்தான் தழ முள்ள நம்ம நம்ம சீமக்கர் வேலை ஆமாம் அந்த தழையும் சாப்பிடுங்க அந்த காயை தான் சாப்பிடணும் ஆடுங்க அதையும் சாப்பிடுங்க அந்த தழையை சாப்பிடுங்க சில புளியா வரணும் ஒரு மருந்து இருக்குங்க தழை அதை ட்ரீட்மெண்ட் ஆட்டுக்கு வைத்தியம் பண்ணுறது தான் அதை சில நம்ம சில பேர் அதை நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஓட்டணும் எங்கள் ஆடுங்க சில தானாக போய் சாப்பிடுங்க அதெல்லாம் மேய்ச்சலில் போகும்போது தானாக சாப்பிடுறதுங்க சில துளசி செடி சாப்பிட்றோம் சில ஆளுங்க பிறண்டையை கட்சி சாப்பிடும் ஆ பிறண்டையெல்லாம் கட்சி சாப்பிடும் ஆமாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா உடம்புக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உண்டான அதுங்களே சாப்பிட்றதுங்க அளவுக்கு இன்ட்ரஃப்ளக்ஷன் வச்சுருக்குங்க ஏதாவது திடீர்னு மேய்ச்சல் இல்லாமல் சளி பிடிச்சிட்டு ஜோரம் அடிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இன்ட்ரல் பிளாக்ஸின் வந்து ஒரு மூணு எம்எல் கொடுப்பேங்க புட்டி அந்த ஒரு ஒரு எம்எல் கொடுப்பேங்க அது கொடுத்தோன்னா அது கியூர் ஆகிடுங்க மற்றபடி எதுவும் மெடிசனுக்கு ஆட்டை பார்ப்பேங்க தூங்குறதுக்கு மேலே ஆட்டை பார்ப்பேங்க ஆடு மேய்ச்சலே தெரியுங்க கழிச்சல் ஆடு மேய்ச்சல் இருக்க மாதிரி தாங்க அது பிரச்சனை நமக்கு தெரியும் மேய்ச்சல் மேயமாக படுத்துக்குங்க அது மாதிரி இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க அதுக்கெல்லாம் அது என்ன பிரச்சனை பார்ப்போம் ஜுரம் அடிக்குதா சளி பிடிச்சிங்கதா கைங்கிறது எப்படி பார்ப்பீங்க காதை பிடிச்சி பார்ப்பீங்க லைட்டாக
பரமல் செய்யலாங்க அதுக்கு நீங்க இப்ப எனக்கு தொண்ணூறு ஆட்டுக்கு நீங்க ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் லேண்ட் தேவைப்படுங்க ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் தேவைப்படுது ரெண்டு ஏக்கர் நிலத்துக்கு வந்து நான் விவசாயம் பண்ணனா அது ஒரு தனி வருமானங்க இது ஒரு தனி வருமானங்க உங்களுக்கு வந்து டபுள் இன்கம்ல இருக்கீங்க ஆமாங்க அதுவும் நமக்கு அந்த டைம் ஃபுல்லா அதே ஆள் தான் நம்ம செய்ய போறோம் அந்த பில்லை கட் பண்ணி காலையில் ஒரு டைமு சாயந்தரம் ஒரு டைமு நடுவில் தண்ணி வைக்க டைமு அதெல்லாம் கணக்கு போது நம்ம மேய்ச்சி மேய்ச்சல் தாங்க அது அதுக்கு சிறந்தது மேய்ச்சல் தான் மேய்ச்சல் தாங்க இப்போ ஏன்னா மேய்ச்சல்ங்கிறது எதனால் குறைஞ்சி போச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆள் பற்றாக்குறை ஆமாங்க அடுத்தது மேய்ச்சல் நிலம் பற்றாக்குறை மேய்ச்சல் நிலம் பற்றாக்குறை ஆள் பற்றாக்குறை ரெண்டாவது படிச்சுங்க ஆடு மேய்க்கிறது கேவலமாக நினைக்கிறாங்க சில பேருங்க ஓஹோ ஆ ஆடு மேய்க்கிறாங்க புரியுதுங்களா ஆடு மேய்க்கிறது ஒரு தொழில் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க சில நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்க அந்த அந்த பார்வை எப்படி பார்க்குறீங்க ஆடு மேய்க்கிறதாங்க ஒருத்தனுக்கு நான் கை கட்டி நான் இன்றைக்கி வேலை இன்றைக்கி வெளியில் போய் வேலை செஞ்சாலும் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு சம்பாதிப்பங்க ஆயிரத்தி ஐநூறுவா ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுவா ஒரு நாளைக்கு சாதாரணமாக சம்பாதிப்பங்க என் வேலை வேலையில் ஆயிரத்தி ஐநூறுவா சாதாரணமாக சம்பாதிப்பேன் ஆனால் அது ஒருத்தனுக்கு நான் பல் சொல்லி ஆகணும் சம்பாதிக்கிறேன் கௌரவமா கௌரவமா செஞ்சா கண்டிப்பா இதுதான் சிறந்த தொழில் இப்ப காலையில இப்ப வேலைக்கு போனா எட்டு மணி கிளம்புனாங்க எட்டு மணி அவங்க வரத்துக்கு ரிட்டர்ன் வரதுக்கு நம்ம பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் வீட்டுல ஃபேமிலியோட இருக்கும் பன்னெண்டு மணி ஃபேமிலியோட இருக்கலாம் ஃபேமிலியோட ஜாலியா இருக்கலாம் சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு மறுபடியும் ஃபேமிலியில வந்து சேர்ந்துடலாம் புரியுதுங்களா இந்த பன்னெண்டு மணி நீங்க போயிட்டு வரலாம் அப்படியே ஆமாங்க இந்த இடைப்பட்ட அந்த ஒரு அஞ்சு ஆறு மணி நேரத்துல நம்ம பக்கத்துல போய் மேய்ச்சல விட்டு வர்றது ஒண்ணும் பெரிய வேலை இல்லைங்க மேய்ச்சல் நிலங்கள் இல்லாதவங்க என்ன பண்றது மேய்ச்சல் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம் அந்த மாதிரி அதை பத்தி தெளிவான கருத்து சொல்லுங்க மேய்ச்சல்லாம் இல்லாத இடம் எந்த ஊர்லையும் இல்லைங்க எல்லா ஊர்லையும் ஏரி இருக்கும் ஏரிக்குள்ளே நிலம் இருக்குங்க இருக்கும் எல்லா ஊர்லையும் இருக்குங்க புரியுங்களா சில ஊரில் காடுங்க இருக்கு சில ஊரில் ஆறு இருக்கு மேய்ச்சல் இடம் கண்டிப்பாக இருக்குங்க மேய்க்கலாங்க இப்போ என்னால் இப்போ ஐம்பது ஆடு மேய்க்க முடியும்னா மேய்க்கலாங்க இல்லையா முப்பது ஆடு மேய்ச்சலே போதுங்க ஒரு ஆள் முப்பது ஆடு மேய்ச்சலே போதுங்க மாதத்துக்கு ஒரு பத்தாயிரம் கிடைக்குங்க பத்தாயிரம் அதிக பத்தாயிரமே அதிக மூணு லட்சம் கிடைக்குங்க அதே முப்பதாயிரம் கிடைக்குங்க அவருக்கு மாதத்துக்கு மாதம் முப்பதாயிரம் அதே இருபத்தஞ்சாயிரத்து கிட்ட இருபத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து முப்பதாயிரம் கிடைக்கும் முப்பது ஆடு மேய்ச்சலே ஒரு ஆளோட ஈஸியாக மேய்க்க முடியுங்க முப்பது ஆள் முப்பது ஆடு ஈஸியாக மேய்க்கலாங்க ஒரு ஆள் முப்பது ஆடு மேய்க்கும் போது அவங்களுக்கு எவ்வளோ வருமானம் கிடைக்கும் சொல்லுங்க முப்பது ஆடு மேய்ச்சா மூணு லட்ச ரூபா கிடைக்குங்க மூணு லட்ச ரூபா வருஷத்துக்கு கிடைக்கும் கிடைக்குங்க கண்டிப்பாக கிடைக்குங்க பரமல் வளர்க்கலாம் அதான் சொல்ல எக்ஸ்ட்ரா லேண்டு நமக்கு தேவைப்படும் எக்ஸ்ட்ரா லேண்டு தான் தெளிவாக சொல்லுங்க இருக்குது இருக்கிறவங்க வளர்க்கலாம் நான் ஸ்டார்டிங்கில் அது மாதிரி தான் வச்சு வளர்த்தேன் பரன்மேல் வளர்த்ததால் மேய்ச்சல் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க பரன்மேல் வளர்க்கறத விட மேய்ச்சலை ஃப்ரீயாகவே இருக்குங்க அதாவது உங்களோட கருத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க பொதுவாக வந்து மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்கறது நல்ல லாபம் கை கொடுக்குது ஆடு நல்ல ஆரோக்கியம் செலவு இல்லைங்க செலவு செலவுனா கம்மி ஆ ஜீரோ பர்சன்ட் செலவு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி செலவு இல்லைங்க ஜீரோ பர்சன்ட் தான் ஆமாங்க ஜீரோ பர்சன்டேஜ் காஸ்ட்டு டோட்டல் காஸ்ட்டு இருக்குது ஆமாங்க இதுக்கு உண்டான அந்த ஆட்டு புழுக்கைகள்லாம் அதில் ஏதாவது அதில் ஏதாவது வருமானம் கிடைக்கல உங்களுக்கு அதை கொடுத்து கள்ளக்குடி வாங்கிக்குவேங்க நான் ஓஹோ இதை கொடுத்துட்டு கள்ளக்குடி வாங்கிக்குவீங்க ஆமாங்க ஆ மற்றபடி காசு கேட்டாங்கன்னா யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க காசு யாரும் கொடுக்க மாட்டீங்க கள்ளக்கோடி கொடுக்குற மாதிரி தான் பொருள் எடுத்து மாவணுங்க ஓஹோ அதில் பார்த்து அதில் ஒரு பொருள் பண்ண மாற்றும் முறை தான் இதுங்க கள்ளக்கோடி கொடுக்குற மாதிரினா ஒரு ஏக்கர் கொடி கொடுக்குற மாதிரி ரெண்டு டிப்பர் புழுக்க கொடுத்துருவோங்க அலைபேசி எண்ணு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக கொடுப்பேங்க என் அலைபேசி எண் வந்து எயிட் டபுள் சிக்ஸ் செவன் டபுள் ஜீரோ செவன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ வாட்ஸ்அப் நம்பரும் தான் ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே கண்டக்ட் நம்பர் தாங்க இது எந்த நேரத்தில் உங்களை தொடர்பு கொண்டால் உங்களை தொடர்பு கொள்ள முடியும் எல்லா நேரத்திலையும் தொடர்பு கொள்ளலாங்க அது டைமிங்லாம் எனக்கு கிடையாதுங்க நான் இன்னும் இங்கே வேலை செய்ய போகிறதில்ல ஒன்று ஆடு மைக்கு போகிறோம் விவசாயம் வேலை செய்ய போகிறோம் ஒன்று ஆடு மைக்கு போகிறோம் விவசாயம் வேலை செய்ய போகிறோம் என் ஆட்டை எடுத்து போய் பரமேல் வைக்கலாங்க பரமேல் ஆட்டை எடுத்து அவ்வளோ சீக்கிரம் மேய்ச்சலில் விட முடியாதுங்க ஓஹோ ஏன்னா நான் அனுபவம் வச்சுருக்கேன் அதில் எவ்வளோ இழப்பெடுக்கலாம் வந்துருக்கு எனக்கு அதாவது பரன்மேல் இருக்கக்கூடிய ஆட்டை வேணால் மேய்ச்சலில் கொண்டு
ரைட்டு எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு லட்ச ரூபா முதல்ல போட்டு அதுக்குள்ளே வெயிட்டு வருங்க பத்தாயிரம் நம்ம முதல்ல போகிறோம் நாட்டு அடுக்கு அதுக்குள்ளே வெயிட்டு தாங்க வரும் சில பேர் சொல்கிறாங்க போயர் காசு தலைச்சேரி பெஸ்ட்டுன்றாங்க தலைச்சேரி போயர் காசு போயர் மெயில் வாங்கும்போது ரேட்டு காஸ்ட் எங்கே போவோங்க சாதாரண நாட்டால் வாங்கி கிராஸ் பண்ணும்போது அது ரேட்டு கம்மியாக வருங்க இது முதலீடு தகுந்த லாபம் தான் சொல்ல வரீங்க ஆமாம் முதலீடு தகுந்த லாபம் தாங்க நீங்கள் இதை முதலீடு பண்ணுறது இல்லை எந்த ஒன்லி ஆடு வாங்குறது மட்டும் தான் நாங்கள் வேலை ஆமாங்க பாக்கியெல்லாம் நீங்கள் தான் இயற்கை முறையில் மேய்ச்சிக்கிறீங்களே ரைட்டுங்க அதாவது நம்முடைய நண்பர் சத்யராஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இயற்கை முறையில் ஆடுகளை வளர்த்து நல்ல வருமானம் ஈட்டி கொண்டிருக்கிறார் இவரை போன்று மற்ற பார்ப்பவர்களும் கௌரவம் பார்க்காமல் ஆட்டை மேய்த்து ஆ அந்தையே சொல்லியிருக்காங்க ஆட்டை மேய்ச்சி ஆளாயிடலான்ட்டான்னு அந்த மாதிரி ஆட்டை மேய்ச்சி நல்லா வருமானம் ஈட்டலான்னு நம்முடைய வில்லேஜ் ஃபார்மர் யூடியூப் சேனல் சார்பாக கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுவோம் நன்றி சத்யராஜ் அவர்களே ந